வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி ஹார்ட் ஒர்க் சேனல் இது வந்து ஏற்கனவே நம்ம எடுத்த வீடியோட கண்டினியூஷன் அதாவது எயித் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூவோட கண்டினியூஷன் ஆயிரத்து முன்னூறுடன் எந்த மிக சிறிய எண்ணை கூட்டினால் அது முழு வர்க்க எண்ணாகும் என காண்க மேலும் அந்த முழு வர்க்கத்தின் வர்க்க மூலத்தையும் காண்க அதாவது தௌசண்ட் த்ரீ எந்த சிறிய எண்ணை கூட்டினா அது வந்து முழு வர்க்கம் ஆகும் அந்த முழு வர்க்கத்தோட வர்க்க மூலத்தையும் நம்மள வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து நம்ம டானா வகுத்தல் அதாவது சாரி அந்த நீல் வகுத்தல் முறையில ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம்னா ரொம்பவே ஈஸியா போட்டுவேன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டு தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நம்மளுக்கு கிவன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ரெண்டு ரெண்டா பிரிச்சோம்னா மூணு மூணு ஒன்பது நாலு நாள் பதினாறு மூணு அப்போ பதிமூணோட அதிகமாயிடுது இப்போ த்ரீ தான் யூஸ் பண்ணுவோம் மூணு மூணு ஒன்பது அப்போ மீதி என்ன வரும் நாலு அந்த ஜீரோ அப்படியே இறைக்கலாம் ஆறு மூணு ரெண்டால மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஆறு கிடைக்கும் அப்புறம் இங்க எந்த வேல்யூ போறோமோ அதே வேல்யூ இங்க போட்டு அதால இதை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இப்போ இங்க சிக்ஸ் போட்டோம்னா இங்கேயும் சிக்ஸ் தான் போடணும் ஆறு ஆறு முப்பத்தி ஆறுக்கு ஆறு மீதி மூணு ஆறு ஆறு முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒன்பது இப்போ எக்ஸஸா நம்மளுக்கு என்ன வருது நாலு வருது அப்ப நமக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து என்ன கிடைக்கும்னா இதுல இருந்து இதை மைனஸ் பண்ணா தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் கிடைச்சிடும் இந்த தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்ல இருந்து இந்த ஃபோரை மைனஸ் பண்ணா தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் கிடைச்சிடும் இப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் என்ன வரும் தௌசண்ட் டூ நைன்டி சிக்ஸ் அல்லது இப்படி போட்டால் எனக்கு புரியல அப்படின்றவங்க தேர்ட்டி சிக்ஸை ரெண்டு தடவை மல்டிப்ளை பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க பாருங்க ஆயிரத்தி முன்னூறுடன் எந்த மிக சிறிய எண்ணை கூட்டினால் அது முழு வர்க்க எண்ணாகும் இப்ப அந்த ஆயிரத்தி முன்னூறோட சிறிய எண்ணை கூட்டணும் அதை ஆட் பண்ணா அது வந்து முழு வர்க்கம் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இதை விட இது கம்மியா இருக்கு அதனால இந்த வேல்யூவை நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம் அப்ப அடுத்த வேல்யூ என்ன தேர்ட்டி அடுத்த வர்க்கம் தேர்ட்டி செவன் அப்ப தேர்ட்டி செவன் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி செவன் கண்டுபிடிச்சு பாக்கலாம் அது எவ்வளவு வருதுன்னு அப்ப தேர்ட்டி செவன் கண்டுபிடிச்சா நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஏழு நாற்பத்தி ஒன்பது மீதி நாலு ஏழு மூணு இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி ஒன்னு நாலும் இருபத்தி அஞ்சு ஏழு மூணு இருபத்தி ஒன்றுக்கு ஒன்று மீதி ரெண்டு மூணு மூணு ஒன்பது பத்து பதினொன்று தௌசண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி நைன் வருது அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து இதை விட ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்போ தேர்ட்டி செவன் வந்து இதை விட அதிகமாக இருக்குது அப்போ இதுக்கு அடுத்த வேல்யூ இது தான் அப்போது இதோட இதை விட எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ வருதோ அதை ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வர்க்க மூலம் கிடச்சிடும் அப்போ தேர்ஃபோர் இங்கே நம்மளுக்கு கிவன் என்ன ஆயிரத்தி முந்நூறு இந்த ஆயிரத்தி முந்நூறோட சிக்ஸ்டி நைனை ஆட் பண்ணால் அதுதான் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஃபஸ்ட்டு மிக சிறிய மிக சிறிய எண் அந்த எண்ணை கூட்டினா தான் நம்மளுக்கு முழு வர்க்க எண் கிடைக்கும் அப்போ இதை ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன வரப்போது தௌசண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி நைன் வரப்போது இதுதான் என்ன தேர்ட்டி செவன் ஸ்கொயர் அப்போ தேர்ஃபோர் அந்த சிறிய எண் என்னது அதாவது ஸ்மால் நம்பர் சிறிய எண் அறுபத்தி ஒன்பது அந்த வர்க்க எண் தேர்ட்டி செவன் இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் அடுத்தது ஆறாயிரத்தி ஃபோர்த் சம் ஆறாயிரத்தி நானூத்தி பனிரெண்டில் இருந்து எந்த மிக சிறிய எண்ணை கழித்தால் அது முழு வர்க்க எண்ணாகும் என காண்க இப்ப ஆறாயிரத்தி நானூத்தி பன்னெண்டு இதுக்கு நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் அதாவது அந்த நீர் வகுத்தல் முறையில இது ரெண்டு ரெண்டா பிரிக்கலாம் இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னாவே தெரியும் எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு போட்டோம்னா இங்க ஜீரோ ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் இங்க பன்னெண்டு மட்டும்தான் இருக்கும் இது எட்டையும் ரெண்டையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா பதினாறு கிடைக்கும் அப்ப இது வந்து நம்ம அதுக்கு மேல வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது பாயிண்ட்ல போயிடும் ஏன்னா இவங்க வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க முழு வர்க்க எண் அதாவது அந்த முழு எண்ணா தான் இருக்கணும்னு சொல்றாங்க தசம எண்ணா கேட்கல அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எட்டை எடுத்துக்காம ஏழு எடுத்துக்கணும் ஏழு ஏழு நாப்பத்தி ஒன்பது இப்ப ஏழு ஏழு நாப்பத்தி ஒன்பது தான் அறுபத்தி நாலுல இருந்து நம்ம நாப்பத்தி ஒன்பது கழிச்சோம்னா பதினஞ்சு வரும் அப்புறம் அந்த பனி ரெண்டு எங்க இறக்குங்க ஏழு ரெண்டு பதினாலு இத வந்து ரெண்டால மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அடுத்தது இங்க என்ன வேல்யூ போறோமோ அதே வேல்யூ தான் இங்க போடணும் இப்போ இங்க நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ ஆறாயிரத்தி நானூறுனா நம்மளுக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் கிடை எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு எயிட்டி கிடைக்கும் பட் ஆனா இங்க வந்து நம்ம இந்த நீல் வகுத்தல் முறையில தான் இது போட போட்டாகணும் அதனால இங்க நைன் சேர்த்துக்கோங்க இங்க ஏன்னா எயிட்டி இருக்கு அது முன்னாடி நம்பர் செவன்டி நைன் தான் ஒன்பது ஒன்பது எண்பத்தி ஒன்றுக்கு ஒன்று மீதி எட்டு ஒம்பது நாள் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒம்பது
அப்போ நம்மளுக்கு செவன்டி நைன் ஸ்கொயர் கிடைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் இந்த ஒன் செவன்டி ஒன்னு இதுல இருந்து மைனஸ் பண்ணணும் இப்போ செவன்டி நைன் ஏன்னா இதுதானே நம்மளுக்கு ரிமைண்டர் ரிமைண்டர் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது ஒன் செவன்டி ஒன் ஒன் செவன்டி ஒன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸோ இதுல இருந்து இதை சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்போ அந்த அந்த கழிக்கக்கூடிய சிறிய எண் ஒன் செவன்டி ஒன் ஏன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஒன் டூல இருந்து ஒன் செவன்டி ஒன்னை மைனஸ் பண்ணும் இதை மைனஸ் பண்ண நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன்று பதினொன்னில் ஏழு போச்சுன்னா நாலு மூணுல ஒன்று போச்சுன்னா ரெண்டு இந்த சிக்ஸ் இப்போ சிக்ஸ் டூ ஃபோர் ஒன் கிடைக்கும் இதுதான் என்னது செவன்டி நைன் ஸ்கொயர் இப்போ டவுட்டாக இருந்தால் செவன்டி நைனை வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் ஒம்பது ஒம்பது எண்பத்தி ஒன்று மீதி எட்டு ஒம்பது ஏழு அறுபத்தி மூணு எழுபத்தி ஒன்று ஒம்பது ஏழு அறுபத்தி மூணுக்கு மூணு மீதி ஆறு ஏழு நாற்பத்தி ஒம்பது ஐம்பத்தி அஞ்சு இப்போ ஒன் ஃபோர் டுவெல் இப்போ சிக்ஸ் டூ ஃபோர் ஒன் கிடச்சிச்சு அப்போது செவன்டி நைன் தான் அந்த வர்க்க எண் கழிக்க வேண்டிய அந்த சிறிய எண் ஒன் செவன்டி ஒன் அடுத்து நீல் வகுத்தல் முறையில் கொடுத்துருக்காங்க வர்க்க மூலத்தை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த மெத்தடு தெரியாதவங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது கொடுத்த சம் மாதிரியே இருக்குது வ அந்த நீல் வகுத்தல் முறை தெரியாதவங்க இதெல்லாம் போட்டு நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க சம் போட போட அந்த நீல் வகுத்தல் முறை உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு தௌசண்ட் செவன் நைன் சாரி செவன்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இந்த நீல் வகுத்தல் முறையில் கண்டுபிடிக்கணும் இதை ரெண்டு ரெண்டாக பிரிக்கலாம் அப்போது இங்கே ஒன்று இருக்குது ஓர் ஒன்று ஒன்று அது ஜீரோ ஆகிடும் இதை டூ ஆகல மல்டிப்ளை பண்ணணும் டூ இந்த செவன்டி நைனை அப்படியே நம்ம இங்கே இறக்கலாம் அப்போது த்ரீ ஆல பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி த்ரீயே த்ரீ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா சிக்ஸ்டி நைன் இதில் இருந்து இதை மைனஸ் பண்ணால் டென்னு அந்த ஃபிஃப்டி சிக்ஸை அப்படியே இறக்கிடும் இப்போ தேர்ட்டினை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெண்ட்டி சிக்ஸு இப்போ இங்கே என்ன வேல்யூ சேர்க்குறோமோ அதே வேல்யூவை இங்கே மல் சேர்த்து அதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணோம் இப்போ இங்கே ஃபோர் சேர்த்தோம்னா ஏன்னா இங்கே ஆறு இருக்குது நாலு நாள் பதினாறு ஃபோர் சேர்த்து பார்க்கலாம் இப்போ நாலு நாள் பதினாறுக்கு ஆறு மீதி ஒன்று ஆறு நாள் இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சுக்கு அஞ்சு மீதி ரெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டு ரெண்டும் பத்து இப்போ நம்மளுக்கு ஜீரோ வந்துச்சு அப்போது தேர்ஃபோர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் செவன் நைன் ஃபைவ் சிக்ஸோட வேல்யூ ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் அடுத்து அதே மாதிரி லெவன் ஜீரோ டூ ஃபைவ்க்கு கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ ஒரு ஒன்று ஒன்று இந்த டென் இறக்கலாம் டூ இதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் இப்போ இதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நம்ம இங்கே ஜீரோ சேர்த்தாலும் ஜீரோ ஆகிடும் இப்போ ஒன் சேர்த்தாலும் இதை விட எந்த வேல்யூ சேர்த்தாலும் இதை விட அதிகமாகிடும் அப்போ அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ்வும் சேர்த்து இங்கே இறக்கும்போது என்ன பண்ணணுன்னா இங்கே ஜீரோவை இந்த நெக்ஸ்ட் வேல்யூ இங்கே இறக்கும்போது இங்கே ஜீரோவை ஆட் பண்ணிக்கணும் இந்த இந்த மெத்தடில் இதை மட்டும் நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணாமல் பார்த்துக்கணும் அடுத்தது இங்கே ஃபைவ் இருக்குது அப்போது இங்கே ஃபைவால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போது அஞ்சு அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு ஆயிரம் ரெண்டு பத்து அப்போது நம்மளுக்கு தேர்ஃபோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் ஜீரோ டூ ஃபைவோட ஆன்சர் என்ன ஒன் நாட் ஃபைவ் அடுத்து சிக்ஸ் எயிட் எயிட்டி நைன் இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு மீதி நாலு அந்த எயிட்டி நைனை அப்படியே இறக்கலாம் எட்டு ரெண்டு பதினாறு இங்கே த்ரீ சேர்த்து பார்க்கலாம் ஏன்னா மூணு மூணு ஒன்பது வரும்ல இப்போ இங்கே த்ரீனா இங்கேயும் த்ரீ இதை மூணு மூணு ஒன்பது பதினாறு மூணு நாற்பத்தி எட்டு அப்போ இது ஜீரோ தர் ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் எயிட் நைன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இந்த வேல்யூ என்ன எயிட்டி த்ரீ அடுத்தது தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கு அதே மாதிரி நீல் வகுத்தல் முறையில் வர்க்க மூலம் கண்டுபிடிக்கணும் நாலு நாள் பதினாறுக்கு ஆறு மீதி ஒன்று அந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படியே இறக்கலாம் நாலு ரெண்டு எட்டு இப்போ இங்கே டூ சேர்த்தா இங்கேயும் டூ சேர்க்கணும் இப்போ இதை மல் இதை இந்த டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் ரெண்டு ரெண்டு நாலு எட்டு ரெண்டு பதினாறு அப்போது ஜீரோ கட்டிச்சு ஸோ தேர்ஃபோர் ரூட் ஆஃப் ஒன் செவன் சிக்ஸ் ஃபோரோட ஆன்சர் ஃபார்ட்டி டூ அடுத்தது ஃபோர் ஒன் எயிட் சிக்ஸ் ஜீரோ நைன் இதையும் நீல் வகுத்தல் முறையில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் 
ரெண்டு ரெண்டு வேல்யூவை பிடிச்சிக்கோங்க ஆறாறு முப்பத்தி ஆறு ஏழு ஏழு நாற்பத்தி ஒம்பது அப்போ சிக்ஸ் தான் வரும் ஆறாறு முப்பத்தி ஆறுனா மீதி அஞ்சு அந்த எயிட்டி சிக்ஸ் அப்படியே இறக்கிக்கோங்க ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு இப்போ பன்னெண்டுனா இங்கே எந்த வேல்யூ சேர்த்தா நம்மளுக்கு வரும்னு பார்க்கணும் சிக்ஸ் வந்து ஒன்று ஆறு சேர்த்தா வரும் இல்லைன்னா நாலு சேர்த்தா வரும் இப்போது ஃபோரால் பண்ணி பார்க்கலாம் நாலு நாள் பதினாறுக்கு ஆறு மீதி ஒன்று நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டு ஒன்று ஒன்பது ஒரு நாள் நாலு இப்போலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணோம்னா ஜீரோ பதினெட்டில் ஒம்பது போச்சுன்னா ஒன்பது இந்த ஜீரோ நைனு அப்படியே இறக்கலாம் அடுத்தது இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோரை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நாலு ரெண்டு எட்டு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு இப்போ இங்கே எந்த வேல்யூ சேர்க்குறோமோ அதே வேல்யூ இங்கே சேர்க்கணும் இப்போ த்ரீ வந்து ஒன்று த்ரீ சேர்த்தா வரும் இல்லைனா செவன் சேர் இந்த நைன் வந்து எப்படின்னா இப் இங்கே த்ரீ போட்டோம்னா இங்கே த்ரீ போட்டோம்னா மூணு மூணு ஒன்பது இப்போ இந்த முதல் வேல்யூ ஒன்பது கிடைக்கும் அப்படி வச்சு செக் பண்ணலாம் ஆனால் அது வராது அதனால் இங்கே ஏழு சேர்த்து பார்க்கலாம் ஏழு ஏழு நாற்பத்தி ஒன்பதுக்கு ஒன்பது மீதி நாலு எட்டு ஏழு ஐம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஆறு நாலும் அறுபதுக்கு ஜீரோ மீதி ஆறு ஏழு ரெண்டு பதினாலு பதினாலு ஆறும் இருபதுக்கு ஜீரோ மீதி ரெண்டு ஒரு ஏழு இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணோம்னா நைன் இப்போ ஜீரோ கிடச்சிச்சு தேர் ஃபோர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ஒன் எயிட் சிக்ஸ் ஜீரோ நைனோட வேல்யூ ஆறுநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு